கணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலாவுடைய கிருபையால் அறுநூத்தி பத்தொன்பதாவது வாரமாக இந்த தப்சீருடைய தொடர்பையால் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது சூரத்துல் அன்பால் என்ற அத்தியாயத்தின் இருபத்தி ஐந்து ஆயத்துகள் இதற்கு முன்னால் விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன முன்னால் சொல்லப்பட்ட ஆயத்தில் மக்கா குறைஷியர்கள் காபிர்கள் நாங்கள் இந்த மஸ்ஜிதுக்கு சொந்தக்காரர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டு மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் தங்களுக்கு விருப்பமானவர்களை உள்ளே நுழைய விடுவது விருப்பம் இல்லாதவர்களை தடுப்பது என்ற நிலையெல்லாம் அவர்களிடத்தில் இருந்தது அல்லாஹு சொன்னான் மஸ்ஜிதிற்கு சொந்தக்காரர்கள் மஸ்ஜிதுடைய பராமரிப்பாளர்கள் யார் என்றால் தக்வா உள்ளவர்களை தவிர வேறு எவரும் அப்படி ஆக முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு அந்த மக்காவாசிகள் ஹரம் ஷரீஃபிலே மஸ்ஜிதிலே தொழுகை என்ற பெயரால் பல்வேறு விதமான தவறான காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதிலே ஒன்று கைத்தட்டுவது சீட்டி அடிப்பது இந்த இரண்டும் அவர்களுடைய வணக்கங்களாக தொழுகைகளாக இருந்தன என்று அல்லாஹத்தல்லா கூறிய பின்னால் அவர்கள் நிராகரித்துக் கொண்டிருந்தால் நிராகரிப்பை விட்டு நீங்காவிட்டால் அவர்கள் கியாமத்து நாளிலே கடுமையான வேதனைக்குரியவர்களாக தண்டனைக்குரியவர்களாக ஆவார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்களிடத்தில் இப்படி சொல்லப்படும் நீங்கள் உலகத்தில் அல்லாஹையும் அவனுடைய சட்டங்களையும் அவனுடைய தூதர்களையும் நிறை நிராகரித்துக் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் இந்த வேதனையை சுவைத்து பாருங்கள் என்பதாக அவர்களிடத்தில் சொல்லப்படும் என்று அல்லாஹத்தால குறிப்பிட்டான் அதிலுடைய அவர்களுடைய உடல் சம்பந்தப்பட்ட வணக்கங்கள் ஒரு வேடிக்கையாக விளையாட்டாக இருந்தது இன்றும் நாம் அந்த காட்சிகளை பலர் இடத்தில் பார்க்கின்றோம் மாற்று மதத்தார்கள் பலர் தங்களுடைய வணக்கம் என்பதாக சொல்லிக் கொண்டு கை தட்டுவது பஜனை பாடுவது மேளங்கள் தட்டுவது வாத்திய இசைகள் இசைப்பது இதுபோன்ற பல்வேறு கருவிகளின் மூலமாக தங்களுடைய வணக்க வழிபாடுகளை நிறைவேற்றுகின்றார்கள் அது வணக்கம் என்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதை அல்லாஹத்தலா பொதுவாக கண்டிக்கின்றான் அவர்களை சொல்லும் முகமாக இதுவெல்லாம் வணக்கங்களாக ஆகாது இது வேடிக்கையாக விளையாட்டாக ஷைத்தானுடைய செயலாக ஷைத்தானுடைய தூண்டுதலின் பேரில் இவர்கள் வணக்கங்கள் என்பதாக நினைத்துக் கொண்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்பதை குறிப்பிட்டார் அதே போன்று அவர்கள் அந்த மக்காவாசிகள் குஃபார்கள் பொருள் சம்பந்தப்பட்ட வணக்கங்கள் என்பதாக சொல்லிக் கொண்டு பொருளினால் சில தவறான வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதை அல்லாஹ் தலா அடுத்து குறிப்பிடுகின்றான் இன்னல்ல வீண கஃபரு நிராகரித்துக் கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் யுன்பிகோன அம்பாலகம் தங்களுடைய பொருள்களை செலவு செய்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய பாதையை விட்டும் மக்களை தடுப்பதற்காக வேண்டி செலவு செய்கிறார்கள் பொருளை செலவு செய்வது அல்லாஹுடைய வழிக்கு மக்கள் வரக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி இது மாதிரி செலவு செய்வது அல்லாஹுக்கு விருப்பமில்லை என்பதோடு அது தண்டனைக்குரியதாகவும் ஆகும் என்பதையும் குறிப்பிடுகின்றான் அல்லாஹுடைய வழி இஸ்லாம் ஈமான் இஸ்லாத்தினுடைய செயல்பாடுகள் மார்க்கத்தினுடைய வழிமுறைகள் இவற்றுக்கு 
இடையூறாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பிலே ஒரு மனிதர் தன்னுடைய பொருளை செலவு செய்தால் அவர் எல்லாம் இந்த குற்றத்திற்குரியவர் ஆவார் இங்கே காப்பீர்களை பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் அவர்கள் தங்களுடைய பொருள்களை யாராவது இஸ்லாத்துக்கு போவதாக தெரிந்தால் அவரை கூப்பிட்டு இந்த நீ இந்த பணத்தை வச்சுக்க உனக்கு தேவையானதை நாங்கள் செய்யறோம் நீ இஸ்லாத்துக்கு மட்டும் போயிடாது இந்த காசை வைத்துக்கொள் உனக்கு என்ன உதவி வேண்டுமானாலும் செய்கின்றோம் அந்த முகமது சல்லா அலே செல்லும் அவர்களிடத்தில் நீ போகாது நெருங்காது என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி யாராவது இஸ்லாத்திற்கு சென்று விட்டால் உள்ளே சென்று விட்டால் அவர்களை இஸ்லாத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்துவதற்காக தங்களுடைய பொருளை செலவு செய்வார்கள் ஆக பொருளை செலவு செய்து இஸ்லாத்தை விட்டும் ஈமானை விட்டும் அல்லாஹாவை விட்டும் ரசூலை விட்டும் மக்களை தடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இது கடுமையான குற்றம் என்பதை அல்லாஹ் இங்கே குறிப்பிடுகின்றான் இதே போல முஸ்லிம்களாக இருக்கக்கூடியவரும் ஈமான் உடையவர்களும் கூட ஈமான் இஸ்லாம் இருக்கின்றது என்று நாம் சொல்லிக் கொள்ளுகின்றோம் நம்மிலே சிலர் இருக்கின்றார்கள் ஈமானையும் இஸ்லாத்தையும் தடுப்பதற்காக வேண்டி மார்க்கத்துடைய காரியங்களை அப்புறப்படுத்துவதற்காக வேண்டி தங்களுடைய பொருளை செலவு செய்வார்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செலவு செய்கின்றார்கள் தெரிந்தால் கடுமையான குற்றம் தெரியாமல் செய்தால் அதை விளங்காமல் இருக்கக்கூடிய குற்றம் ஆக அவர்கள் விளங்கிக் கொள்வது அவர்கள் மீது கடமையாகும் நாம் செலவு செய்யக்கூடிய அந்த பொருள் அல்லாஹுடைய பாதையின் பக்கம் மக்களை சேர்த்து வைக்கின்றதா பிரித்து வைக்கின்றதா என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு பொருளையும் நாம் செலவு செய்யும் பொழுது இந்த பொருளின் மூலமாக அல்லாஹுடைய வழி பின்பற்றப்படுகின்றதா அல்லது அல்லாஹுடைய வழி மறுக்கப்படுகின்றதா என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இன்னைக்கு முஸ்லிம்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்களும் கூட சில தவறான காரியங்களை அது மற்றவர்களோடு இணங்கி வாழ வேண்டும் இணைந்து வாழ வேண்டும் சுமூகமாக வாழ வேண்டும் என்பதாக நினைத்து கொண்டு தங்களுடைய பொருள்களை தவறான வழியிலே செலவு செய்யக்கூடியவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த விழாக்கள்லாம் வரும்போது பார்க்கிறோம் பேப்பரில் அடிக்கடி பார்க்கணும் நீங்க கூட போட்டிருந்தாங்க இன்னும் கூட ஒரு ஏதோ ஒரு செய்தி போட்டிருந்தான் ஒரு கவிஞர் இஸ்லாமிய முஸ்லீம் கவிஞர் அவர் பிள்ளையார பத்தி ரொம்ப பெரிய பாடல் பாடினார் அது பெரிய போட்டோ போட்டோலாம் போட்டிருக்கிறாங்க இப்ப பிள்ளையார பத்தி பிள்ளையார முன்னால ஒரு கவிதை எழுதி ரொம்ப உருக்கமா வாசிச்சார் அதனால அவருக்கு பாராட்டு பத்திரிகைகளின் மூலமாக இதுவெல்லாம் இஸ்லாத்துக்கு எதிரான நிலைகள் அதே போன்ற சில ஊர்கள் இந்த பார்த்தோம் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அந்த நேரத்தில் ஊர்வலம் வரும் பொழுது மற்றவர்களோடு இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பதாக நினைத்து கொண்டு அவங்க வர்ற வழியில் அவங்களுக்காக வேண்டி சர்பத் தர்றது தீ கொடுக்கறது அவங்களுக்கு உதவி செய்யறது தண்ணி கொடுக்கறது அந்த பிள்ளையாருக்கு தேவைப்பட்ட எல்லா விதமான வழி வசதிகளை செய்து கொடுக்கறது அது வழியில் போகிறதுக்காக வேண்டி அப்படின்லாம் படங்களை நிறையா பார்த்தோம்ப்பா பேப்பரில் பல பேர் இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கிறாங்க சில ஊர்களில் சில மஸ்ஜிதுகளுடைய முத்தவழிகளே செஞ்சிருக்கிறாங்க பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் அவர் முதல்ல மஸ்ஜிதில் முத்தவழியாக இருக்கிறதுக்கே தகுதி இல்லை ஏன்னா மஸ்ஜித் முத்தவள்ளிகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத முன்னால் நிறைய பல தடவை சொல்லியிருக்கிறோம் அவர் அல்லாவையும் ஆகிரத்தையும் நம்பியவராக இருக்க வேண்டும் அல்லாவ பயந்து அல்லாவ தவிர வேறு யாரையும் பயப்படக்கூடாது தொழுகை உடையவராக இருக்க வேண்டும் ஜக்காத் உடையவராக இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சற்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றோம் அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க இதுவெல்லாம் அல்லாஹுடைய பாதையை விட்டு மக்களை தடுப்பது தான் தங்களுடைய பொருளை செலவு செய்து அல்லாஹுடைய பாதையை விட்டு மக்களை இது காப்பீர்கள் அந்த காலத்தில் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நேரத்தில் இன்னும் அவர்கள் அதே மாதிரி செலவும் செய்வார்கள் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றார் இப்ப செலவு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இனிமேலும் இந்த மக்காவாசிகள் அல்லாஹுடைய பாதையை விட்டு மக்களை தடுப்பதற்காக தங்களுடைய பொருளை செலவு செய்வார்கள் இனிமேலும் செய்வார்கள் இப்ப செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இனிமேல செய்வார் ஆனா என்ன ஆகும் சும்ம தக்கூனு அலைஹிம் ஹஸ்ரதன் பிறகு அது அவர்களுக்கே மிகப்பெரிய கை சேதமாக ஆகிவிடும் அப்படி செலவு செய்தது செலவு செய்து நன்மை அடையலாம்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அவர்களுக்கே மிகப்பெரிய பாதகமாக கை சேதமாக வருந்தத்தக்கதாக ஆகிவிடும் சும்ம யோலபோன் பிறகு அவர்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுவும் படவும் செய்வார்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுவார்கள் அதாவது தோல்வி உருவார்கள் அவர்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுவார்கள் என்று சொன்ன தோத்து போயிடுவாங்க இது ஆரம்பத்தில் மக்காவில் இறக்கப்பட்ட ஆயத்து பின்னால் அதே மாதிரி அல்லாஹால அந்த பொருள்களை எல்லாம் ஆனா இந்த ஆயத்து இறங்கிய காரணம் என்ன தெரியுமா பதிரு போர் முடிந்த நேரத்தில் பதிரு போருக்காக வேண்டி பதிரு போருடைய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நிறைய சொல்லப்பட்டது முன்னால பதிரு போர் நடப்பதற்காக வேண்டி 
அபு சுஃபியானுடைய தலைமையில ஒரு வியாபார கூட்டம் ஷாம் நகருக்கு சென்று ஒரு பெரிய வியாபாரத்தை செய்து அதில் நிறைய பொருள்களை லாபமான பொருள்களை கொண்டு வந்தார்கள் அந்த பொருள் முழுவதையும் அதாவது லாபத்தையும் அசலையும் சேர்த்து முஸ்லிம்களை அழிப்பதற்காக வேண்டி எதிர்ப்பதற்காக வேண்டி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கம் அந்த பொருளை இடைமறித்து அதை அபகரிக்க வேண்டும் என்பது அல்லாஹுடைய கட்டளை ரசூல்லா சொல்லா அலி சொல்லாவுக்கு அணி சஹாபாக்களை அனுப்பினார்கள் புறப்பட்டு வந்தார்கள் ஆனால் அவர் தப்பித்து சென்று விட்டார்கள் அதற்கு பிறகுதான் பதில் போர் நடந்தது நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப அபு சுப்பியானுடைய தலைமையில ஏற்படுத்தப்பட்ட கொண்டு வரப்பட்ட அந்த பொருள் நிறைய எரிஞ்சு பாருங்க அந்த பொருளை பதிரு போருக்கு பின்னால் இடையில பதிர் போர் நடந்தது பதிர் போர்ல பல தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் அதனால பெரிய கஷ்டம் ஏற்பட்டது நஷ்டம் ஏற்பட்டது மக்காவுக்கு வந்தாங்க அபு சுப்பியான் இடத்துல அந்த பணம் அப்படியே இருந்துச்சு இப்போ அந்த அபு சுப்பியானுடைய மகன் ஐக்கிரிமா அவர் பின்னாலே இஸ்லாத்துல வர்றார் இஜிரி எட்டாவது வருஷம் இஸ்லாத்துக்கு வர்றார் அதே மாதிரி அந்த நேரத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்த அப்பாஸ் அல்லாஹாலான் இதே போன்று ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் சேர்ந்து அவர் அபு சுஃபியான் இடத்துல சென்று இந்த மாதிரி அந்த பொருளை நீங்க கொண்டு வந்தீங்க இப்ப எங்களுடைய தலைவர்கள் எங்களுடைய தாய் தந்தை மற்ற குடும்பத்தார்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்க முகமது சல்லா அலி சுலாம் அவர்களால் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் பதில் போரில் அதனால அந்த பொருளை என்ன செய்யலாம்னு உங்களை அபிப்பிராயம் என்று கேட்டார்கள் அந்த பொருளை எங்களுக்கு மத்தியில நீங்கள் பங்கிட்டு கொடுத்து விட்டால் நன்றாக இருக்கும் யார் யார் அந்த வியாபாரத்தில் பங்கு கொண்டார்களோ அவர்களிடத்தெல்லாம் பொருளை பிரித்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதாக கேட்டுக் கொண்டார்கள் அந்த நேரத்தில் இந்த ஆயத்தை இறங்கியது அப்ப அபு சுஃபியான் சொன்னார் இல்ல இல்ல இந்த பொருள் முஸ்லிம்களையும் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களையும் எதிர்ப்பதற்காக நாம் தயார் செய்த பொருள் இதை வந்து உங்கள்கிட்டயே திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு அது முறை அல்ல நியாயம் அல்ல இந்த பொருளை கொண்டே நாம் தோல்வியுற்று போனோம் இப்பொழுது பதிலே பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி விட்டார்கள் அவர்கள் அதுக்கு பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காக வேண்டி வேறொரு போர் முயற்சியை நாம் மேற்கொண்டு அதை இஸ்லாத்தை அழிக்க வேண்டும் முஸ்லிம்களை ஒழிக்க வேண்டும் முகமது சல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய அந்த பிரச்சாரத்தை நிறுத்திவிட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த பொருளை நாம் பயன்படுத்துவோம் என்று அபு சுஃபியான் சொன்னார் அந்த நேரத்தில் தான் அல்லாஹ் தலை இந்த ஆயத்தை இறக்கினார் என்னல்லதுல அல்லாவுடைய பாதையை விட்டு மக்களை தடுப்பதற்காக வேண்டி தங்களுடைய பொருளை செலவு செய்கிறார்கள் காப்பீர்கள் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றார் இந்த பொருளை அல்லாவுடைய பாதையை விட்டு தடுப்பதற்காக வேண்டி முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார்கள் இன்னொரு அறிவிப்பில் அபு சுஃபியானே நிறைய பொருள் கொடுத்தார் அடுத்தாப்புல அதாவது ரெண்டாவது அடுத்த வருஷம் ஹிஜ்ரி மூணாவது வருஷம் உஹது போர் நடந்தது உஹது போருக்காக வேண்டி அபு சுஃபியான் நிறைய தங்கங்களை தங்கத்தை கொடுத்தார் அதாவது நாற்பது ஊக்கியா அளவுக்கு தங்கம் கொடுத்தார் நாற்பது ஊக்கியா ஒரு ஊக்கியா என்பது நாற்பத்தி ரெண்டு மிஸ்கால் என்பதாக சொல்லப்படும் அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு சவரன் அப்படின்னு வச்சுங்க நாற்பத்தி ரெண்டு மிஸ்கா நாற்பத்தி ரெண்டு ஊக்கியா என்பது இருபத்தி மூன்று சவரன் இருபத்தி மூன்று பவுனு அப்ப நாற்பது ஊக்கியா என்பது கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி இருபது சவரன் ஆகும் தொள்ளாயிரத்தி இருபது சவரன் தங்கம் எதுக்காக வேண்டி கொடுத்தார் அவர் தன்னுடைய பொருளை கொடுக்கிறார் இஸ்லாத்தை அழிப்பதற்காக வேண்டி அந்த நேரத்தில் அல்லா தல இந்த ஆயத்தை இறக்கி வைத்தான் என்பதாக சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது சரி எப்படி இருந்தாலும் அவர்களுடைய பொருள்களை மக்களை இஸ்லாத்தை விட்டும் தடுப்பதற்காக வேண்டி இஸ்லாத்தை தடுத்து நிறுத்ததற்காக செலவு செய்கிறார்கள் இனிமேலும் அப்படியே செலவு செய்வார்கள் என்றும் அல்லாஹ் தலங்கிய குறிப்பிடுகின்றான் பின்னால் வரக்கூடிய நிகழ்ச்சியை அது அவர்களுக்கு நஷ்டமாகமே தவிர அது லாபம் தராதது பிறகும் நஷ்டப்பட்டார்கள் அவர்கள் உகது போரில் ஆரம்பத்தில் நஷ்டம் தோல்வி பிறகு முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு பெரிய தோல்வி ஏற்பட்டது ஆனால் அந்த தோல்வியின் காரணமாக அந்த எதிரிகள் வெற்றி பெற்றார்கள் என்ற நிலை கிடையாது முன்னால் நிறைய ஆயத்துகளில் அது உகது போர் சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது எதிரிகள் வெற்றி பெறவில்லை ஆனால் இவங்களுக்கு தோல்வி ஏற்பட்டது என்ன உண்மைதான் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரிகளுக்கு வெற்றி கிடைத்ததா என்று கேட்டால் வெற்றி கிடைக்கவில்லை அவங்க தோத்துட்டாங்களா தோக்கவும் இல்லை வெற்றி அடையவும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அவர்கள் கொண்டு வந்த பொருள்கள் எல்லாம் நாசமாகிவிட்டன நிறைய பொருள்கள் நாசமாகிவிட்டன இப்ப அவர்கள் அந்த பொருள்களை மறுபடியும் செலவு செய்து ஒரு பெரிய கை சேதத்தை நஷ்டத்தை மனக்கவலையை உண்டாக்கி கொண்டார்கள் என்பதை அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றார் சும்மோலபோன் பிறகும் அவர்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுவார்கள் 
உஹது போர்ல வெற்றி இழக்கப்பட்ட நிலை இருந்தாலும் கூட அடுத்தடுத்த போர்களிலே அல்லாஹ் தலா வெற்றியை தந்தான் பிறகு எல்லா போர்களிலும் அல்லாஹ் தலா வெற்றியை தந்திருக்கின்றான் அப்படிங்கிறது நிறைய வரலாறு மிகப்பெரிய வெற்றிகள் எல்லாம் கிடைத்தன கடைசியாக மக்கள் கைப்பற்றப்பட்டது யூதர்கள் எல்லாம் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டார்கள் வரலாறு நீண்டது ஆக அவர்கள் தோல்வியுற்றார்கள் வெற்றி கொள்ளப்பட்டார்கள் என்பதை அல்லாஹ் தல சொல்லி காட்டி அவருடைய பொருள்களை இப்படி எல்லாம் செலவு செய்தும் பலன் இல்லாமல் ஆகிவிட்டது இப்ப இங்க ஒரு கருத்தை அல்லாஹ் தலா தெரியப்படுத்துகின்றான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நாம இப்ப முஸ்லிம்கள் மோமீன்கள் நம்முடைய பொருளை அல்லாஹுடைய தீன் வளர்க்கப்படுவதற்காக வேண்டி உயர்வதற்காக வேண்டி அல்லாஹுடைய களிமா உயர்வதற்காக வேண்டி செலவு செய்ய வேண்டுமே தவிர அல்லாஹ் தலாவுடைய தீனும் அவனுடைய களிமாவும் தடுக்கப்படுவதற்காக வேண்டி எந்த வகையிலும் செலவு செய்யக்கூடாது அது யோசனை பண்ணு நம்ம ஒரு பொருள் தானமாக தர்மமாக கொடுக்கும் பொழுது இந்த பொருள் நம்ம அதாவது இஸ்லாத்தை வளர்ப்பதற்கு உதவி புரிய உதவி உதவிகரமாக இருக்கின்றதா அல்லது இஸ்லாத்தை அழிப்பதற்கு உதவிகரமாக இருக்கின்றதா அதே போல இஸ்லாத்தே இல்லாத பிதாத்தான தவறான குஃப்ரான ஷிர்கான காரியங்களை உண்டாக்குவதற்கு உதவியாக இருக்கின்றதா என்றெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டும் உதாரணமா ஒரு தர்காவில் சந்தனம் பூசணும் அதுக்கு நிறைய டொனேஷன் காசு வேணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறார் தர்காவில் சந்தனம் பூசுறது தானே பரவாயில்லையே அவங்களும் நம்மால் தானே வந்து கேட்கறாங்களே அல்லது கொடி ஏற்றணும் அல்லது அதுக்கு ஏதாவது வந்து கச்சேரி வைக்கணும் அதுக்கு தவறான காரியம் மார்க்கத்தில் இல்லாத சில விஷயங்களே திரகல் நிறையா நடக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து டொனேஷன் கேட்குறார் இவர் கொடுக்குறார் சரி தர்காவுக்கு தான் நல்ல காரியம் தானே அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார் இப்போ இதுவும் அது மாதிரி அந்த காசை வாங்கிட்டு போய் அவர் தவறான காரியத்தில் ஈடுபடுத்துகிறார் என்று சொன்னால் இதுவும் இஸ்லாத்தை அழிப்பதற்காக அவர் செலவு செய்யறது அந்த செலவு இவருக்கு நஷ்டத்தை தான் கஷ்டத்தை தான் உண்டாக்குமே தவிர லாபத்தை தராது உலகத்திலும் நஷ்டம் ஆகிலத்திலும் நஷ்டம் அவருக்கு அது மாதிரி நாம் செலவு செய்யக்கூடிய பொருள் சரியான வழியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றதா அந்த தர்மம் சரியான வழியில் சரியான ஆளுக்கு போய் கிடைக்கின்றதா மனிதர்களுக்கு கிடைக்கின்றதா என்பதையெல்லாம் சிந்தித்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் இதற்குள்ளே உள்ள கருத்து நமக்கு தெரியப்படுத்துகின்றது வல்லது என கஃபரு இந்த மாதிரி செலவு செய்து அல்லாவுடைய பாதையை தடுத்து அல்லாஹ் நிராகரித்த அந்த மனிதர்கள் காபிர்கள் வல்லது என கஃபரு நிராகரித்தவர்கள் இலா ஜஹன் அவர்கள் நரகத்தின் பக்கம் ஒன்று கூட்டப்படுவார்கள் நரகத்தின் பக்கம் ஒன்று கூட்டப்பட்டு அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்படும் என்பதை குறிப்பிடுகின்றார் அவர்களுக்கு கஷ்டத்தை நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகின்றான் கை சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றான் என்று சொன்னால் நல்லதிலிருந்து கெட்டதை அல்லாஹ் தலா பிரித்து காட்டுவதற்காக வேண்டும் நல்லதிலிருந்து கெட்டதை அல்லாஹ் தலா பிரித்தெடுப்பதற்காக வேண்டி இது மாதிரி செய்கின்றான் அதாவது நல்லதிலிருந்து கெட்டதுன்னு சொன்னா நல்லது நல்லது அப்படிங்கிறது மூமின் கெட்டது அப்படிங்கிறது காஃபியர் காஃபியரை விட்டு மூமினை பிரிப்பதற்காக வேண்டி தனித்து காட்டுவதற்காக வேண்டி பிரித்து காட்டுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் தலா இப்படி அவர்களை செலவு செய்ய வைக்கின்றான் காஃபியர்களுக்கு இந்த நிலை உண்டு மூமின்களுக்கு இந்த நிலை உண்டு என்று காட்டுவதற்காக வேண்டி அதே மாதிரி பொதுவாக நல்லது கெட் நல்லதை விட்டும் கெட்டதை பிரிப்பதற்காக வேண்டி என்று சொன்னால் அந்த நல்ல அமல்களை விட்டும் தீய அமல்களை பிரித்தெடுப்பதற்காக வேண்டி நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடியவர் யார் தீய அமல்கள் செய்யக்கூடியவர் யார் என்பதை பிரித்து காட்டுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் தலா இப்படி செலவு செய்ய வைக்கின்றார் அதே மாதிரி கெட்டதை செய்யக்கூடியவர்கள் கெட்டதை சிலது சிலதின் மீது சிலதை அது கெட்டதிலே சிலதை சிலதின் மீது பெயர் குமகு ஜமியா அதை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக ஏற செய்து ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அதை அடுக்கி வைத்து பிறகு நரகத்திலே அல்லாஹ் தலாதினை ஆக்கி விடுவான் நரகத்திலே போட்டு விடுவான் அவர்கள் நஷ்டவாளர்கள் அவர்களே தான் நஷ்டவாளர்கள் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் அதாவது ஒரு மனிதன் தீமையை செய்கின்றான் அந்த தீமையை செய்யும் பொழுது இன்னொரு தீமைக்கு அது வழிவகுக்கும் ஒரு தீமை இன்னொரு தீமைக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு பாவம் இன்னொரு பாவத்திற்கு வழி உண்டாக்கும் அப்ப ஒரு பாவம் செய்யும் பொழுது இன்னொரு பாவம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு தானாக வந்துடும் ரெண்டாவது ரெண்டு பாவம் ஒரு பாவத்தின் மீது இன்னொரு பாவம் ஏறி கொள்ளுகின்றது இந்த பாவத்தை செய்யும் போது இன்னொரு பாவம் வந்துடும் இன்னொரு குற்றம் வந்துடும் இன்னொரு தீமை வந்துடும் அது அது மேல ஏறிக்கும் அதுக்கு மேல இன்னொரு தீமை வந்துடும் அதுக்கு மேல ஏறும் இப்படி ஒரு தீமையை செய்யும் பொழுது ஒரு குற்றத்தை செய்யும் பொழுது அது பல குற்றங்களாக பெருகி 
ஒன்றின் மீது ஒன்று அடுக்கடுக்காக ஆகி கடைசியாக எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்த நரகத்தில் தலம் என்று கருத்து அதாவது உலமாக்கள் இந்த ஆயத்திற்கு சொல்லும் பொழுது எப்படி ஒரு காந்தம் காந்தம் ஒன்று இருக்கின்றது எறும்பில் காந்தம் இருக்கு இல்லையா அது அது இரும்பை பிடித்து இழுத்துக் கொள்ளுகின்றது இரும்பை பிடிக்கின்றது இன்னொரு இரும்பு பக்கத்தில் போனா அந்த இரும்பையும் பிடித்துக் கொள்ளும் இன்னொன்னு போனா அதையும் பிடித்துக் கொள்ளும் இப்படி எத்தனை இரும்புகள் இருக்கின்றனோ அதை எல்லாத்தையும் துண்டு துண்டா இருக்கக்கூடிய எல்லா இரும்புகளையும் இந்த காந்தம் இழுத்துக் கொள்ளும் தனக்குள்ளே சேர்த்துக் கொள்ளும் இது போன்று பாவம் என்பது ஒரு காந்தம் மாதிரி அது இன்னொரு பாவத்தை கொண்டு வந்து இழுத்து தன்னுடன் சேர்த்துக் கொள்ளும் இன்னொரு பாவத்தையும் சேர்த்துக் கொள்ளும் இன்னொரு பாவத்தையும் சேர்த்துக் கொள்ளும் இன்னொரு பாவத்தையும் சேர்த்துக் கொள்ளும் அதே மாதிரி முதல்ல எடுக்கப்படக்கூடிய முதல்ல செய்யப்படக்கூடிய அந்த வேலை நன்மையாக இருந்துச்சு நன்மையா இருந்துச்சு நன்மை என்பது ஒரு காந்தம் அப்படி வச்சுங்க முதல்ல தீமையை தீமை காந்தம் வந்து உதாரண தீமைன்னு சொன்னோம் இப்ப நன்மை நன்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை இழுத்துக் கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அடுத்து இந்த நன்மை இன்னொரு நன்மையை இழுத்து கொண்டு வரும் அந்த நன்மை இன்னொரு நன்மை இழுத்துக் கொண்டு வரும் அந்த நன்மை இன்னொரு நன்மையை இழுத்துக் கொண்டு வரும் இப்படியே நன்மையாகவே போய்கொண்டிருக்கும் நல்லதாகவே போய்கொண்டிருக்கும் அந்த மனிதர்கள் கடைசியில் வெற்றி ஆகிடுவாங்க இப்ப நிறைய ஒரு பாவங்கள் ஒரு பாவத்தை செய்ய ஆரம்பித்த அந்த மனிதன் பல பாவங்களை அடுக்கடுக்காக செய்து அந்த அடுக்கடுக்காக செய்து அப்படிங்கறத அல்லாஹ் தலா சொல்லுவது ஒரு பாவம் இன்னொரு பாவத்தின் மீது அது ஒன்றின் பின் ஒன்றின் மீது ஒன்று ஏறி அனைத்துமாக சேர்ந்து அல்லாஹ் தாலா அதனை நரகத்திலே ஆக்கி விடுவான் நரகத்தில போட்டுடுவான் அப்படி நரகத்திற்கு செல்லக்கூடியவர் மிகப்பெரிய நஷ்டவாளர்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் சாதாரண சொல்லுவோமா இல்லையா ஒரு பழக்கத்துல என்ன ஒரு பொய் ஒரு பொய்யில இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒன்பது பொய் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பொய்ய சொல்லி அந்த பொய்ய மறைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணுவான் இன்னொரு பொய் சொல்ல வேண்டியது வரும் இன்னொரு பொய் அதை மறைக்கிறதுக்கு இன்னொரு பொய் சொல்ல வேண்டியது ஒரு பொய்யை மறைப்பதாக இருந்தால் ஒன்பது பொய் சொல்ல வேண்டியது வரும் ஒரு பாவத்தை மறைப்பதாக இருந்தால் இன்னொரு ஒன்பது பாவம் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இது சாதாரணமாக நடைமுறையில் நம்ம எல்லா மனிதர்களிடத்தை எல்லா இடத்திலையும் பார்க்கிறோம் அது மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு நன்மையை செய்தோம் அந்த நன்மை இன்னொரு நன்மையை தான் கொண்டு வரும் அப்படி அந்த நன்மை வந்த உடனே இன்னொரு நன்மை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் மூணாவது வந்த உடனே இன்னொரு நன்மை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு வரும் ஆக முதல்ல செய்ய வேண்டியது நன்மையான காரியத்தை செய்ய வேண்டும் முதல்ல அந்த நன்மையை செய்யும் பொழுது சிரமங்கள் ஏற்படும் கஷ்டங்கள் ஏற்படும் பலவிதமான துன்பங்கள் துயரங்கள் ஏற்படும் பலவிதமான பழி சொல்லுக்கு ஆளாக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் எதையும் பார்க்கக்கூடாது நேர்மை எது இருக்கின்றதோ அதை மட்டுமே செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்து அந்த நன்மையான காரியத்தை செய்து விட்டால் பின்னால தொடர்ந்து நன்மைகளே வந்து கொண்டிருக்கும் அவர் நேரா சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவார் தீமைகளை செய்தால் தீமைகளே தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் தீய விஷயங்கள் தீய விஷயங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அந்த அந்த கருத்தை தான் லாகத்தால இந்த ஆயத்தில் சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்படி தீமைகளை செய்யக்கூடிய மனிதர்கள் நிம்மதியா இருக்க முடியாது உலாய் கோகுமல் ஹாசிரோன் அவர்கள் தான் நஷ்டவாளர்கள் என்று சொல்லும் போது நஷ்டத்திற்குரிய தன்மைகள் அனைத்தும் அவர்களிடத்தில் ஏற்பட்டும் அது உலகத்திலும் கிடைக்கும் ஆகியத்திலும் கிடைக்கும் என்பதை அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்ற நபியை நீங்கள் சொல்லிவிடுங்கள் காபிர்களுக்கு நிராகரிப்பவர்களுக்கு நபியை நீங்கள் சொல்லுவீராக அதாவது நிராகரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காபிர்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஒரு சாய்ஸ் ஒரு வாய்ப்பை அல்லாஹ் தல தருகின்றான் அவர்கள் இங் என் தகு அவர்கள் நீங்கி கொண்டால் எதை விட்டோம் குஃபுரை விட்டும் நிராகரிப்பதை விட்டும் நீங்கி கொண்டால் குழப்பங்கள் செய்வதை விட்டும் நீங்கி கொண்டால் பாவங்கள் செய்வதை விட்டும் நீங்கி கொண்டால் யூஃபர் லகும் மாக்கது செலஃப் முன்னால உள்ளது போற அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் பெரிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் தல தருகின்றான் அந்த காப்பி என்ற சொல்லிடுங்க இப்ப என்னென்ன குஃபுர் செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க நிராகரிப்பு செய்து கொண்டிருக்கு அல்லாவை நிராகரிக்கிறீங்க சூழ் நிராகரிக்கிறீங்க வேதத்தை நிராகரிக்கிறீர்கள் அல்லாவுடைய சட்டங்களை நிராகரிக்கிறீர்கள் இந்த நிராகரிப்பை விட்டு நீங்கி கொண்டால் அதே போன்று நிராகரிக்கின்ற அதே நேரத்தில் குழப்பங்களும் நிறைய செய்கிறீங்க மக்களுக்கு மத்தியில் அதையும் விட்டு நீங்கி கொண்டால் அதே மாதிரி பாவங்கள் செய்கிறீங்க அதையும் நீங்கி கொண்டால் அதே மாதிரி மக்களை தடுக்கின்றீர்கள் இஸ்லாத்தை விட்டும் ஈமானை விட்டும் அதையும் விட்டு நீங்கள் நீங்கி கொண்டால் அதாவது கருத்தனங்க நீங்கி கொண்டால் அப்படின்னா இஸ்லாத்துல வந்துட்டா ஈமான் கொண்டால் அப்படின்னு அர்த்தம் இதையெல்லாம் விட்டு நீங்கள் நீங்கி கொண்டாலும் நீங்கள் ஈமானுக்கு வந்து விட்டால் யோஃபர் லகும் சென்று விட்ட அனைத்தும் உங்களுக்கு அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் 
எல்லா பாவத்தையும் மன்னிச்சிடும் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றார் இது அல்லாஹ் தலாவுடைய அடியார்கள் மீது செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய கருணை அது ஒரு மனிதன் எவ்வளவு பெரிய பாவம் செஞ்சிருந்தாலும் சரி முன்னால் நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு மனிதன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலைகளை செய்தான் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரை கொலை செஞ்சிருக்கிறான் சொல்லாசன் சொல்றாங்க பனீஸ்வர வேலர்கள்ல ஒரு மனிதன் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரை கொலை செய்தான் அப்ப அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு ஆலிம் சாட்ட போய் கேட்டான் எனக்கு மன்னிப்பு இருக்கா அவனுக்கு பயம் வந்துருச்சு எல்லாவுடைய பயம் மன்னிக்க அல்லா மன்னிப்பானா மன்னிக்க மாட்டானான்னு தெரியல இருந்தாலுக்கு ஒரு ஆலிம் சாட்ட போய் கேட்டான் ஒரு மனிதர்கிட்ட போய் கேட்டான் நான் இந்த மாதிரி கொலை செஞ்சுட்டேன் இப்போ தொண்ணூத்தி ஒன்பது என்ன நல்லா மன்னிப்பானா அடப்பாவி அப்படின்னா அவனையும் போட்டு தள்ளினார் நூறாச்சு நூறாச்சு நூறு பேர் அப்புறம் மறுபடி மறுபடியும் கேட்டான் எனக்கு மன்னிப்பு கிடைக்குமா அப்படின்னு சுற்றிட்டே இருந்தான் கடைசியில் அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது இந்த நேரத்துக்கு போய் இந்த ஊருக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊருக்கு போகும் போதே வந்தாலும் மோத்தாயிட்டார் இறந்து போயிட்டார் ஆனால் அல்லாஹத்தால் அவரை சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போயிட்டான் பாருங்க தொ எவ்வளோ பெரிய பாவம் செஞ்சிருக்கணும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலை அப்படின்னு சொன்னா நூறு நூறு கொலைகள் செஞ்சிருக்கணும் அந்த மனிதனுக்கும் அல்லாஹ் தலா மன்னிப்பு கொடுத்தார் அதற்கு அமருபுல் ஆஸ் மிகப்பெரிய சஹாபி அமருபுல் ஆஸ் அல்லாஹ் தலா மிகப்பெரிய சஹாபி அவர் ஒரு தடவை ரசூல்லா அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னால் அவர் சொல்லுகின்றார் நான் ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அவர்களிடத்தில் வந்தேன் வந்த ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அவர்களிடத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி வந்து முன்னால் உட்கார்ந்து யார் சொல்லா உங்க கையை நீட்டுங்க உங்க வழக்கரத்தை நீட்டுங்கள் நான் உங்களிடத்தில் இஸ்லாத்தின் மீது பயாட்சி செய்கின்றேன் என்பதாக சொன்னேன் ரசூல்லா சலா சொல்ல கையை நீட்டினாங்க நான் கையை எழுத்துக்கிட்டேன் கையை நீட்டுங்க நான் தான் சொன்னேன் ஆனா ரசூல்லா கையை நீட்டினோடனே நான் எடுத்துக்கிட்டேன் என்ன அது ஏன் ஏன் வந்து உன்னுடைய கையை எடுத்துக்கொண்டாய் அப்படின்ற சொல்லா கேட்டாங்க நான் சில நிபந்தனைகளை சொல்லுவேன் அது எனக்கு சரியா வந்தா தான் அந்த நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டா தான் நான் வந்து பயிற்சி செய்வேன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வேன் பயிற்சி செய்வேன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்னு சொன்னார் என்ன அதுன்னு கேட்டாங்க ரசூல்லா சலா சொல்ல நான் நிறைய பாவங்கள்லாம் செஞ்சிருக்கிறேன் குஃபுரில் இருந்து காஃபிரா இருந்து சிழ்க்கில் இருந்து இந்த பாவங்கள் எல்லாம் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பின்னால் மன்னிக்கப்படுமா பாவத்துக்கு மன்னிப்பு இருக்கான்னு கேட்டேன் அப்புறம் சுல்லாய் சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உனக்கு தெரியாதா உனக்கு தெரியாதா அம்மா அலிம்த நீ அறிந்து இல்லையா உனக்கு தெரியாதா அண்ணல் இஸ்லாம் எஹதி உமாக்கான கபலகு இஸ்லாம் அதற்கு முன்னால் உள்ள எல்லா பாவங்களையும் அழித்து தகர்த்து விடும் என்று உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் உடனே ரசூல்லாய் சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் கை கை மீது கை வைத்து நான் பயிற்சி செய்தேன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று அமரும் ஆசிரியர் எல்லா தலைவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் முன்னால் உள்ள எல்லா பாவங்களும் எவ்வளவு பெரிய பாவம் செஞ்சிருந்தாலும் சரி வஹஷி என்பவர் ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அவருடைய பெரிய தந்தை ஹம்சார் அல்லி அல்லாஹ் தாலா அன்பு அவர்களை உகது போர்க்களத்திலே அவர் ஷஹீதாக்கினார் ஹிந்தா என்ற ஒரு பெண்மணி அவருக்கு பொருள் கொடுத்து காசு கொடுத்து கொலை செய்ய சொன்னால் கொலை செஞ்சிட்டார் அந்த பெண் அவருடைய வயிற்றை கிழித்து ஈரல எடுத்து மென்று துப்பிக் கொண்டு பாட்டு பாடி கொண்டு இருந்தார் அப்படின்னு வரலாறு சொன்னோம் அவர் எப்ப ஃபத்தக மக்கா மக்காவுடைய வெற்றி ஹிஜிரி எட்டாவது வருஷம் ஓது போர் நடந்து மூணாவது வருஷம் ஹிஜிரி எட்டாவது வருஷம் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ற கூட நேரத்திலையும் கூட அவர் பல நிபந்தனை ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களோட விவாதம் பண்றார் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டா என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படுமா அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு ஆயத்தை அல்லாஹ் தாலா சொன்னா இந்த ஆயத்து பொதுவா இருக்குது இதெல்லாம் சரியா வராது அப்படின்ட்டாரு இன்னொரு ஆயத்தை அல்லாஹ் தலா இறக்கி வைத்தான் அதையும் சொன்னார்கள் அதுவும் சரியா வராது அப்படின்ட்டாரு மூணாவது ஒரு ஆயத்தை இறக்கி வைத்தார் அல்லாஹ் தாலா இந்த ஆயத்து எனக்கு பொருத்தமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் எப்படிப்பட்ட அல்லாஹ் தாலா எவ்வளவு பெரிய கருணையாளன் அதே வஹஷி தன்னை நபி என்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் ஒருவன் முசைலமா என்பவன் அவனை போர்க்களத்திலே கொலை செய்தார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பின்னர் இஸ்லாத்தில மிக உயர்ந்த ஒரு மனிதனை நான் கொலை செய்தேன் அதற்கு பதிலாக இஸ்லாத்தில மிக கொடிய ஒரு மனிதனை நான் கொலை செய்தேன் அதற்கு பதிலாக நான் ஆக்கிக் கொண்டேன் என்பதாக சொன்னார் அவருடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டன என்பதாக இதே போல நிறைய விஷயங்கள் பொதுவாக எவ்வளவு பெரிய பாவங்கள் செய்தாலும் சரி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அதற்கு முன்னுந்துள்ள முந்தியுள்ள எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டு விடும் இன்னொரு விஷயம் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்ல நமக்கெல்லாம் வெகுமதியாக தருகின்றார்கள் அதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஜத்திது ஈமானக்கும் பி கலிமத்தி ஷஹாதா அப்படின்னு சொன்னாங்க உங்களுடைய ஈமானை ஷஹாத் கலிமாவை கொண்டு புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொன
வாஷிஹது அன்ன முகமதுன அப்துல்லாஹு வ ரசூல் ஒருத்தர் இஸ்லாத்துக்கு வர போறாரு காஃபிரானவர் அவர் குளிச்சிட்டு சுத்தமா வாங்க அப்படி சொன்னா என்ன சொல்லி கொடுப்போம் கலிமா சொல்லி கொடுப்போம் சொல்லுங்க வாஷிஹது அல்லாஹ் இலாஹ இல்லல்லாஹ் அஹதுல்லாஹ் சொல்லி கொடுக்கறமா இல்லையா அது மாதிரி இப்ப நானே கலிமா சொல்லிக்கிறது நான் இப்பதான் இஸ்லாமாக போறேன் முஸ்லிமா போறேன் இது வரைக்கும் முன்னால் செய்த பாவங்களுக்கெல்லாம் யாரெல்லாம் ஒரு இடத்தில் மன்னிப்பு தேடுகின்றேன் நான் இப்பொழுது என்னுடைய ஈமானை இஸ்லாத்தை புதுப்பித்துக் கொள்ளுகின்றேன் யாரும் இல்லை அவன் தனித்தவன் அவனுக்கு இணை யாரும் கிடையாது அல்லாவுடைய அடியாரும் தூதருமாக இருக்கிறார்கள் என்று இந்த விஷயத்தை நம்பி மனதார நம்பி நான் அல்லாவை தவிர வேற யாரையும் வணங்க மாட்டேன் மோம சல்லா அலி சொல்ல சொன்ன வழிபடி நடப்பேன் என்று உறுதி கொண்டு கலிமாவை சொல்லிட்டார் சொன்னா அப்பதான் இஸ்லாத்துக்கு வந்த மாதிரி ஆயிடுறாரு புதுசா இஸ்லாத்துக்கு வந்தவருக்கு என்ன என்ன கிடைக்கும் எல்லா பாவங்களும் அழிக்கப்பட்டு போகும் அது மாதிரி அதனாலதான் ரசூல்லா இஸ்லாம் சொன்னாங்க எந்த ஒரு மனிதர் மௌத்தாக கூடிய தருணத்துல கடைசி நேரத்தில் ரூஹு போகக்கூடிய நேரத்துல கலிமாவுடன் அவருடைய ரூஹு போறது அவர் நேர சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவார் ஏன்னா கலிமா சொல்றக்கூடிய அந்த நேரத்துல அவருடைய முந்தைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விடுது புது ஆளாயிடுறாரு புது மனிதர் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவார் என்று பொருள் அதனால அடிக்கடி அந்த விஷயத்தை நினைவுபடுத்தி நாம் அந்த களிமாவை சொல்ல வேண்டும் பாவத்துக்கு மன்னிப்பு தேடுறது இஸ்திஃபார் செய்யறது தௌபா செய்யறது ஒவ்வொரு நேரம் இருக்க வேண்டும் அது முன்னாடி நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் இது மாதிரி இந்த ஈமானை புதுப்பித்துக் கொள்ளுதல் என்ற நிகழ்ச்சியும் நம்ம இடத்துல நடைபெற வேண்டும் காலில் எந்திரிச்ச உடனே சஹஜத்துக்கு எந்திரிக்கணும் எந்திரிச்சு அழுவணும் கேட்கணும் அல்லாஹ் தலா இடத்துல கேட்கணும் பாவங்களை மன்னிக்க சொல்லி கேட்கணும் இந்த ஈமானை புதுப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய இந்த களிமாவை சொல்ல வேண்டும் நான் புதி மனிதனாக இன்று போகின்றேன் வெளியே சுபத்துல போகின்றேன் என்ற நிலை இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் வர வேண்டும் என்ற நிலையத்தை கருத்துல தான் அல்லாஹ் தலை இந்த ஆயத்துக்களை எல்லாம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் காவிரானவர்களுக்கு நபியை சொல்லிவிடுங்கள் இங் என் தகு அவர்கள் விலகி கொண்டால் குஃரை விட்டு விலகி கொண்டால் அதாவது ஈமானுக்குள்ளே வந்து விட்டால் யோஃபர் லகும் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் மா கது சலஃப சென்று விட்டது எல்லாம் மன்னிக்கப்படும் என்னென்ன சென்று விட்டதோ அந்த பாவங்கள்லாம் மன்னிக்க எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் சரி பாருங்க ஹிஜ்ரி பத்து பத்தாவது வருஷம் ரசூல்லா சலா சில மோத்தாயிட்டாங்க ஹிஜ்ரி எட்டாவது வருஷம்தான் மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்டது மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்ட நேரத்தில் தான் பிரபலமான பல சஹாபாக்கள் பல மனிதர்கள் ஈமான் கொண்டார் சஹாபாக்களாக ஆனார் அதாவது அபு சுஃபியான் பாருங்க பதிர் போர்க்களத்தில் ஷாமுக்கு போய் பொருளே கொண்டு வந்தார் இஸ்லாத்தை எதிர்க்கிறதுக்காக உலக போர்க்களத்தில் மிக பெரிய எதிரி எதிரிகளுடன் பெரிய பெரிய ஆளாக நின்றார் முதன்மையாக நின்றார் அங்கே அதுக்கு பிறகு பல போர்களில் கலந்து கொண்டார் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக பல போர்களில் அபு சுஃபியான் கலந்து கொண்டார் கடைசியாக பதக மக்கா மக்காவுடைய வெற்றியின் போது அந்த ஹிஜிரி எட்டாவது வருஷம் இஸ்லாத்தை தழுவினார் இஸ்லாத்தை தழுவிய உடனே ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சி அதுக்கு அதுக்கு முன்னால எவ்வளவு குற்றங்கள் செஞ்சிருக்கார் அவரு ரசூல்லாவுக்காக வேண்டியும் இஸ்லாத்துக்காக வேண்டி எவ்வளவு பெரிய குற்றங்கள் செஞ்சார் அத்தனையும் ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் மறந்துட்டாங்க மன்னிச்சாங்க அல்லா மன்னிச்சுட்டான் அவங்களும் மன்னிச்சு எந்த அளவுக்கு கேட்டா அபு சுஃபியான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் ஹரம் ஷரீஃபிலே அதாவது காபாவிலே பைத்துல்லாவிலே ஹரம் ஷரீஃபுக்குள்ளே நுழைந்தவர்களுக்கெல்லாம் அபயம் கொடுக்கப்படும் அவர்களுக்கெல்லாம் எந்த விதமான அவரை பிடிக்க முடியும் அவரை குற்றம் பிடிக்க மாட்டோம் அவருக்கு அபயம் உண்டு அதே மாதிரி எவரவர் தன்னுடைய வீட்டு கதவுகளை தாளிட்டுக் கொண்டு உள்ளே இருக்கின்றாரோ அவர்களுக்கெல்லாம் அபயம் எவரவர் அபு சுபியானுடைய வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்தாரோ அவருக்கெல்லாம் அபயம் அப்படின்னு சொன்னாங்க உமு ஹபீபா அவங்க இவருடைய மகள் அவங்க திருமணம் செஞ்சிருந்தாங்க இருந்தாலும் தந்தை எதிரியாக இருந்தார் மாமனார் எதிரியாக இருந்தார் ஆனா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட உடனேயே அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய மதிப்பு கொடுத்தாங்க அவர் வீட்டுக்குள்ள யாராவது நுழைந்தால் அவருக்கு அபயம் சொன்னாங்க ஏராளமான பேர் ஓடி போனாங்க நமக்கு என்ன இன்னைக்கு என்ன ஆகுமோ தெரியல நம்முடைய தலையெல்லாம் உருள போகுது அப்படின்னு சொல்லி அது அபு ஜஹருடைய மகன் எக்ரிமாவும் ஒருவர் மக்கா விட்டு ஓடியே போயிட்டார் அவர் அவருடைய சகோதரி ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவர் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள வந்து கேட்டு நான் அபு இக்ரிமாவை கூப்பிட்டு வரேன் நீங்க அபயம் தர முடியுமா சரின்னு சொன்னாங்க இவர் போனா போனாங்க போனாங்க அந்த பெண்ணு கடைசியில போனா அவர் ஒரு தோணியில ஏறி ஒரு கப்பல்ல ஏறி வேற கப்ப கடல்ல போய் வேற ஊருக்கு போயிடலாம் நமக்கு இந்த இஸ்லாம் வேணா ஒண்ணு வேணா இவங்கள்ட்ட மாட்டிக்கிட்ட தலை போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஓடி போக பார்த்தார் இவங்க போய் சகோதரி போய் பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து ரசூல்லா முன்னால் நிறுத்தினாங்க ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சியோடு
அந்த மன்னிப்பு இஸ்லாத்தின் காரணமாக ஏற்பட்டது ஆக அல்லாஹ் இங்க சொல்லுகிறான் சரி அப்படி குஃபர விட்டு நீங்க மன்னிப்பு கிடைக்கும் பெரிய பாக்கியம் உங்களுக்கு வை யாவது அவர்கள் திரும்ப அதையே செய்தால் திரும்ப செய்தால் எதை செய்தால் திரும்ப போர் செய்தால் அல்லது திரும்ப குற்றங்களை செய்தால் திரும்ப இஸ்லாத்திற்கு எதிர்ப்பை காட்டினால் பக்கத்து மவாத் சுண்ணத்துள்ள பலி முன்னோர்களுடைய நடைமுறை முன்னால் சென்று இருக்கிறது அதை பார்த்துங்க உங்களை என்ன செய்வேன் அப்படிங்கறது அல்லா தாலா இப்படி சொல்லி காட்டுகின்றான் நபிமார்களுக்கு எதிராக இருந்து செயல்பட்டவருடைய கதி எல்லாம் என்ன ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற வரலாறு உங்க முன்னால இருக்கு அதை கவனிங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கும் ஆகும் வை யாவது அவர்கள் திரும்பி வந்தால் அதை மறுபடியும் அதை செய்தால் அதாவது போருக்கு வர்றது இஸ்லாத்துக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கிறது அல்லது குஃபரின் மீதே நிலை திருப்பது இஸ்லாத்தினுடைய முஸ்லிம்களுடைய ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு கீழே நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் என்பதற்கு அடையாளமாக நீங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் எவ்வளவு ஜிசியா வரி கொடுக்க வேண்டும் எப்ப ஒப்பந்தம் செய்யறாங்களோ அதுல இருந்து அந்த வரி பெற்று எவ்வளவு வரி விதிப்பது அப்படிங்கறது அந்த அமீருக்கும் அந்த ஊர் தலைவருக்கும் மத்தியில ஒப்பந்தமாக பேசி எவ்வளவு வரி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நிர்ணயம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி வரி கொடுப்பதாக ஜிசியா கொடுப்பதாக ஒப்புக்கொண்டால் அவர்களிடத்திலிருந்து நீங்கள் வந்துவிட வேண்டும் அதாவது அந்த வரியை பெற்றுக் கொண்டு வந்துவிடும் பிறகு வருஷ வருஷம் அவங்க வரி கொடுக்க வரி கொடுத்து ஜிசியா கொடுத்து அவர்கள் நமக்கு கீழே கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் அதாவது இஸ்லாத்துக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் எந்த விதமான துரோகம் செய்ய மாட்டார்கள் சேதம் விளைவிக்க மாட்டார்கள் போருக்கு வர மாட்டார்கள் பிரசாதி செய்ய மாட்டார்கள் என்பதற்கு அடையாளமாக அந்த ஜிசியா கொடுக்கப்படுறது நான் அதுவும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா இஸ்லாத்துக்கும் வரமாட்டேன் ஜிசியாவும் கொடுக்க முடியாது உங்களுக்கு கீழே நாங்க இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னா நீங்கள் போருக்கு பிரகடனப்படுத்துங்க நாங்கள் போர் செய்வோம் உங்களோடு போருக்கு தயாராகுங்க என்று அதுக்கு பிறகுதான் போர் செய்ய சொன்னாங்க அப்படி போர் நடந்தால் அந்த ஊர்ல போய் நீங்கள் போர் நடக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு முதல்ல ரெண்டு ஏற்றுக்கொள்ளல மூணாவதாக போருக்கு தயாராகுங்க அப்படி போருக்கு நீங்கள் தயாராக கூடிய நேரத்திலே அந்த ஊரில் உள்ள பெண்களை நீங்கள் கொலை செய்யக்கூடாது சிறுவர்களை கொலை செய்யக்கூடாது பலன் தரும் மரங்களை நீங்கள் வெட்டக்கூடாது கால்நடைகளை நீங்கள் அழிக்கக்கூடாது ஆடு மாடு ஒட்டகம் இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க அழிக்க கூடாது பலந்தோறும் வயல்களை அதாவது தானியங்கள் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய வயல்களை அழிக்க கூடாது உங்களிடத்தில் யார் சண்டை செய்கின்றார்களோ அந்த வாலிபர்களுக்கும் உங்களுக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை அவர்களோடு போரிட்டு அவர்கள் வெற்றியோ தோல்வியோ அங்கே அதை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று இத்தனையும் சொல்லி அனுப்புவார்கள் ஆக போருக்கு ஒரு நெறி இருக்கின்றது அந்த நெறிப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் சொல்லி காட்டுவார்கள் அதெல்லாம் காத்திலூகும் அவர்களிடத்தில் நீங்கள் போரிடுங்கள் என்று சொன்னால் சும்மா போர் போடவில்லை வாழை தூக்கிட்டு போனோம்னு சண்டைக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறதில்லை இத்தனை நிபந்தனைகளுக்கு பின்னால் சண்டை அங்கே ஏற்படும் அவர்கள் விலகிக் கொண்டால் இஸ்லாத்துக்கு வந்து விட்டால் அது ஜிசியா கொடுத்தால் அப்ப அல்லா தல பாத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இஸ்லாத்துக்கு வந்தா உங்க சகோதரர்கள் ஆயிருவாங்க ஜிசியா கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்க உங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள் எந்த இடையூறு அவங்களால ஏற்படாது என்பதையெல்லாம் அல்லாஹ் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை அல்லாஹ் தல இந்த ஆயத்திலே குறிப்பிடுகின்றான் சரி அது முடியாது ஜிசியாவும் கொடுக்க முடியாது நாங்க இஸ்லாத்துக்கும் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஈமான் கொள்ளுவதை விட்டும் அவர்கள் விலகிக் கொண்டால் புறக்கணித்தால் பாலமோ அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஊமின்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்னல்லாக மௌலாக்கும் நிச்சயமா அல்லாஹத்தால உங்களுடைய மௌலா உங்களுடைய எஜமான் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதாவது உங்களுக்கு எஜமான் மௌலா அப்படின்னு சொன்னா எஜமான் உதவி செய்கின்றவன் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளவன் தலைவராக இருக்கக்கூடியவன் என்றெல்லாம் பொருள் உண்டு உங்களுடைய எஜமானாக அவன் இருக்கின்றான் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நியாமல் மௌலா வியாமல் நசீர் எஜமானிலே அவன் ரொம்ப நல்லவன் அல்ல எஜமானாக இருப்பதிலே ரொம்ப நல்லவன் அதே மாதிரி உதவி செய்யக்கூடியவர்களிலும் மிக நல்லவன் என்று அல்லாஹ் தல தன்னை பற்றி சொல்லி காட்டி அந்த மௌலா அந்த எஜமான் என்ன சட்டமிட்டு இருக்கின்றான கட்டளையிட்டு இருக்கின்றான தன்னுடைய தூதரின் மூலமாக ரசூலின் மூலமாக அதை நீங்க செய்ய என்பதை மூமின்களுக்கு அல்லாஹ் தல சொல்லி காட்டுகின்றான் அல்லாஹ் தாலா ஒரு சட்டத்தை சொல்லுகின்றான் என்று சொன்னால் அந்த சட்டம் மனித சமுதாயத்திற்கு மிகப்பெரிய நல் நன்மை பயக்கக்கூடியதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது வெறுமனே சண்டையிடுங்கள் போர் செய்யுங்கள் என்று சொன்னால் அது மக்களை எல்லாம் அழிப்பதற்காக வேண்டியோ உயிரை கைப்பற்றுவதற்காக வேண்டியோ உயிரை போ மாய்த்துக் கொள்வதற்காக வேண்டியோ சொல்லப்பட்ட விஷயம் அல்ல ஒரு நிம்மதியான சூழ்நிலை உலக அரங்கிலே ஏற்பட வேண்டும் சமுதாயத்திலே சிக்கல்கள் எல்லாம் பிரச்சனைகள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹ் தல சொல்லிய சட்டங்கள் என்பதை விளங்க வேண்டும் என்பதையும் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றார் அத்தகைய நல்ல பண்புகளை நம்ம அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தல தந்திருவார் இதோட ஒரு ஒன்பது ஜூஸ் முடிஞ்சு நாளை அது வாழமும் அண்ணமாக நீத்தும் பத்தாவது ஜூஸ் இன்ஷா அடுத்த வாரம் வாஹிர் தாவானா